欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子大女主戏份被确定，男主是九零后实力小生，又有好剧可追。无论艺术家的水平如何，他们都不容易在娱乐业中占有一席之地，竞争对手太多了。说起杨子，她从小就很出名，积累了不少力量。他的一部女主剧《长相思》被证实时，人们立刻就预料到了。剧组透露的信息量非常大，比如主人公是一位九零后的实力派小生。这部戏涉及一部古老的古装神话剧，在许多因素的影响下，一些合作伙伴会发布口号，并有好的剧情可以跟上。不管你有多忙，你都不能错过它。熬夜赶时间。任何情节，无论多么困难和复杂，都需要找到合适的演员，在屏幕上呈现情节，让观众沉浸在剧本中。这样的作品可以说是成功的。凭借杨子的力量，他有足够的能力将一部难以被抛弃的作品带给观众。表演技巧非常出色，即使是眼睛里的一个小眼神或脸上的一个微表情，也能让观众的眼睛持续发光。太棒了！随着能力越来越突出，资源和实力都得到了大家的称赞。成为一部有影响力的作品，还是一部拥有数十亿广播的作品，不容易，真的不容易。这句看似简单的话，饱含了许多人的心血。在整个娱乐业中，只有少数人取得了如此好的成绩。大多数导演都可以邀请杨子参与他们的作品。这绝对是一个亮点，而且具有很强的说服力。至于他爆料的大型女性主打剧《长相思》，他获得了相当高的人气，话题数量翻了一番。这些变化显示了他在每个人心中的重要性。在这条艰苦奋斗的道路上，杨子一直在努力提高自己的演技，付出了不知名的代价，积累了不少力量。他的风格没杨子无可挑剔的。包括他的外表，因为他是如此的优秀，只要他带来任何作品，他总会让很多粉丝形影不离，陶醉在情节中。他显示了他在这部作品中的精彩场景，或他与演员的互动会带来多少惊喜。任何细节都会被许多粉丝无限放大。总的来说，导演会找到几个合适的演员，并在剧本中产生一系列互动。这是整个作品的核心，引起大家注意的那位演员受到了很多人的讨论。他的演技，包括外表，也与他的优势有关。他就是张晚意，九零后一代英俊的年轻人，表演技巧展示的很好。虽然他很年轻，但他一直被称为表演学家。一个非常敬业的演员，总是追求完美，并在表演之前不断练习。只要你相信自己足够强大，继续付出并提高自己，你就会为你的演艺事业增添一笔可观的财富。张晚意还参与了古装剧，他的风格包括模特，非常吸引人，被誉为古代古装剧的男神。这是大多数观众所期待的，成为永远渴望彼此的主角。在圈内，他享有很高的声誉，并表现出很强的可塑性。他以极快的速度理解了角色的风格，赢得了大多数观众的赞扬。在许多主题中，一些剧本的相似性相当高，但演员和导演的效果存在很大差距。有些作品的播放量很高，而另一些作品则不尽如人意。无论如何，杨子参与的系列作品总是会给你带来一系列收获，那就是力量和能力。这一次，我得到消息。我作为一个大女孩参加了一场神话剧，这消息真令人兴奋。与她合作的男主角是九零后的超级学生。总的来说，还有一个好剧本需要跟进。即将上线的三部大女主剧《杨子、杨超越、白鹿》都有，男配个个都出彩。众所周知，大女主古装剧一直都是观众较为偏爱的题材。主角精致华丽的造型可以满足观众的视觉需求 ，EV 多的剧情线更是让人大呼过瘾。
，其实近两年以来正在筹备的大女主古装剧还是蛮多的。本期笔者就和大家盘点一下即将上线的三部大女主古装剧，快来一起看看吧。众所周知，大女主古装剧一直都是观众较为偏爱的题材。主角精致华丽的造型可以满足观众的视觉需求，一 v 多的剧情线更是让人大呼过瘾。其实近两年以来正在筹备的大女主古装剧还是蛮多的，本期笔者就和大家盘点一下即将上线的三部大女主古装剧，快来一起看看吧。不得不说，《白鹿》自从《周生如故》播出后，人气几乎爆发式增长。之后与罗云熙合作的《长月烬明》更是凭借造型路透多次出圈，拉满了观众的期待值。此次担任《宁安如梦》的女主，无疑是对她人气和演技的肯定。不过说来也巧，除了男配王星月之外，其余三人都不是科班出身，却凭借颜值和演技圈粉无数。张凌赫曾出演网剧《吉星高照中花城一角》，虽然作品播出无望。但他在剧中的红衣造型还是蛮养眼的。王星月此前就在《周生如故》中和白鹿有过合作，作为同公司艺人，多合作几次也是无可厚非。周俊伟在《琉璃》中饰演的若雨一角也让人印象深刻，古装造型也是男神一枚。第二部《长相思》，杨紫、张晚意、邓卫、谭健次，《长相思》改编自桐华同名作品。讲述了一段上古时代的神话故事。作为一部投资五个亿的 S 级作品，无论是从作品本身，还是四位人气主演，都让人颇为期待。杨紫的古装造型自然不必多说，无论是王姬小妖，还是医者文小六，都个性鲜明，在俏丽女装和飒爽男装之前无缝切换。除了大女主杨紫外，三位男主也是平分秋色的存在。张晚意饰演表哥枪玄一角，古装自带气场，让人一抬头就撞进他的眼眸中。邓卫饰演的涂山璟既有贵公子的端方典雅，又能穿上棉麻布衣和小六一起归隐山林，粗布麻衣难掩倾城之色。谭健次饰演九头妖香柳，一身白衣，银发飞舞，既有妖族的邪魅，又有几分仙人的缥缈。古装高马尾造型完美掩饰演员本身身高不足的缺点，让人沉沦于他精致邪魅的花美男长相。第三部《众子》，杨超越、徐正熙、邓卫、马文远。杨超越主演的《众子》是一部可以与花千骨媲美的师徒三生虐恋。比起正在筹备中的上面两部剧，这部剧已经早早杀青，相信很快就能和大家见面了。女主杨超越虽然不是科班出身，但颜值灵动，演技上的进步大家也看在眼里。虽说《众子》本质上是一部全员都爱我的玛丽苏文学，但角色人设极为圈粉，剧中男配也都是演技有保证的古偶男神。徐正熙饰演清冷师尊洛音凡一角，以他对于角色的把控力，相信能很好驾驭这一角色。马文远饰演少公主卓浩一角，这种初见时被对方捉弄，最后却为了对方甘心堕落成魔的男配，简直让观众为之动容。邓卫饰演的秦科一角，虽然着墨不多，却对女主仲子影响深远。他一心修炼之为化解女主身上的魔气，但等他出关之后，两人却只能站在正邪两端相对而立。不过，邓卫也是唯一一个与这三部剧女主都有过合作的男神，还是蛮期待他在剧中的表现呢。杨紫、杨超越、白鹿都出演一 v 三大女主，男配各个古偶男神。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。